আসসালামু আলাইকুম তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছো তো আমরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত বইয়ের তৃতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় সেখানে আমরা মুনাফা অধ্যায়টা নিয়ে কথা বলবো তো মুনাফা অধ্যায়টা নিয়ে কথা বলতে বলার পূর্বে আমাদের একটু বেসিক নিয়ে কথা বলতে হবে তো মুনাফা এখানকে যেমন লাভ ক্ষতি নিয়ে হিসাব নিকাশ ব্যাংকের সুদ এগুলো নিয়ে আসলে হিসাব নিকাশ তো এগুলো আমরা ঐক্যক নিয়মে করতে পারি আবার এইটাকে আমরা কিছু সূত্রের মাধ্যমে খুব সহজে এই অঙ্কগুলো করতে পারি তো সূত্রের মাধ্যমে যখন আমরা এই অঙ্কগুলো করতে যাব তখন আমাদের এখানে সূত্রটা কিন্তু বীজগাণিতিক প্রতীকে আমাদের ব্যবহার করতে হবে তো সে জন্য আমাদেরকে ওই সূত্রে যে যে সূত্রে আমরা যে যে প্রতীকগুলো বীজগাণিতিক প্রতীক ব্যবহার করব ওই প্রতীকগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে আসলে পি কি আর কি এন কি এ সি কি এ কি আই কি এই সম্পর্কে কিন্তু আসলে আমাদের জানতে হবে আগে এই প্রতীকগুলো সম্পর্কে জানতে হবে যত তাড়াতাড়ি আমাদের এই প্রতীকগুলো সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো আমাদের কমপ্লিট করতে পারবো তত দ্রুত কিন্তু আমরা এই সূত্রগুলোর ব্যবহারটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তো চলো আমরা সূত্রগুলো দেখি তো আমাদের এখানে মূলধন বা আসল মূলধন এবং আসল বোঝাবার জন্য আমরা পি ব্যবহার করব প্রিন্সিপালের পি মূলধন এবং আসল একই জিনিস তো সেইটিকে প্রকাশ করার জন্য আমরা কোন প্রতীকটা ব্যবহার করব পি ব্যবহার করব আমরা যখন সূত্রে পি দেখব তখন বুঝব যে এটা আসল বা মূলধন তারপর আসো দ্বিতীয়টা যে মুনাফার হার সূত্রে যদি আমরা আর ব্যবহারটা দেখি আর দেখি কোথাও তখন আমরা অবশ্যই এটা বুঝে নেব যে এই আরটা হলো আসলে মুনাফার হার তারপরে দেখো তিন নম্বরে যেটা আছে সেটা সময় সময়কে প্রকাশ করে সে এন দ্বারা তার মানে এন দ্বারা এখানে সময় প্রকাশ করা হয় এক বছর দুই বছর তিন বছর যা হোক সেখানে হবে এনের মান তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মুনাফা মুনাফাকে আই দ্বারা প্রকাশ করা হয় মুনাফা হলো আই তাহলে মুনাফাকে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা যখন আই ব্যবহার করব তখন আই এর জায়গায় আমরা মুনাফার মানটা বসাবো এখন আমরা দেখি সমৃদ্ধি মূলধন বা মুনাফা আসল এই জায়গাটা সমৃদ্ধি মূলধন বা মুনাফা আসল মুনাফা আসল বলতে আমরা আসলে কি বুঝি মুনাফা প্লাস আসল এটি হলো মুনাফা আসল মুনাফা হলো কি লাভ লাভটা আমার যে ব্যবসায় যে লাভটা হবে সেটা হয়েছে মুনাফা আর আসলটা কি আসল হলো যে আমার মূল বেস অর্থাৎ আমি যে যে টাকাটা আমি ব্যাংকে জমা রাখলাম বা যে টাকাটা আমি ব্যবসায় খাটালাম এই টাকাটাই কিন্তু বেস বা আসল তো মুনাফা আসলটা হবে কি আসলের সাথে আমার যে লাভটা হবে সেই দুইটাকে যোগ করলে পরে আমরা যে মানটা পাবো ওই মানটাই হলো মুনাফা আসল তো মুনাফা আসলের আর একটা নাম হচ্ছে সমৃদ্ধি মূলধন এটাও জানবো অনেক সময় প্রশ্ন দেওয়া থাকবে যে সমৃদ্ধি মূলধন তখন যেন আমরা ওদের খটকানো লাগে হায় হায় সমৃদ্ধি মূল তো শুনি নেই আমরা তো মুনাফা আসল শুনছে তো একই সমৃদ্ধি মূলধন এবং মুনাফা আসল একই এইটাকে এ ধারা প্রকাশ করা হয় সমৃদ্ধি মূলটা থেকে আমাদের কী দ্বারা প্রকাশ করে এ ধারা আর এ কে আমরা লিখতে পারি পি প্লাস আই তাহলে পি কি পি কিন্তু আমাদের আসল বা মূলধন প্লাস আই কি আই মানে মুনাফা তাহলে এটা হলো মুনাফা আসলের সমষ্টি হলো আমাদের মোটামুটি আমাদের প্রতীকগুলো আমরা চিনে ফেললাম যে এই গণিতে আমরা যে সমস্ত প্রতীকগুলো আমাদের আসবে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতে হবে সেইগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম তো এখন দেখি আমাদের সূত্রগুলো কি কি যেমন আমাদের মুনাফা মুনাফা নির্ণয়ের সূত্রটা হলো পি আর এন সুন্দর করে ভালোভাবে এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে মুনাফা সমান কি আমাদের মুনাফা সমান হবে পি আর এন আর মুনাফাকে কি দ্বারা প্রকাশ করে আই দ্বারা আমরা এখানে আই ইকল পি আর এন এটা লিখে দিতে পারে তাহলে আই কল কি আমাদের পি আর এন আর আইটা কি মুনাফা আর মুনাফার সূত্রটা কি পি আর এন তারপর দেখি আমরা মুনাফা আসল আমরা আগেই এটা কথা বলছিলাম এখানে সমৃদ্ধি মূল মূলধনে এসে সেখানে আমাদের কি হবে পি প্লাস আই তারপরে এন বছরান্তের চক্রবৃদ্ধি মূলধন চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা আসলে কি যে আমরা যদি ধরো যে সরল মুনাফাকে সরল মুনাফা হলো আমি ব্যাংকে কিছু টাকা রাখলাম ওই টাকার উপরে যে সুদটা দেবে সেই সুদটা হচ্ছে সরল মুনাফা কিন্তু চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা কি ধরো তুমি কিছু ব্যাংকে টাকা রাখলা ওই টাকাটা তো আমি তুললা না তো এক বছর পরে কিছু মানে তাদের শর্ত অনুযায়ী যে মুনাফাটা দিবে বা সুদটা দিবে ওই সুদটা যদি তুমি না তুলো আর একটা বছর যদি ওটা ঘুরে আসে তখন ওই সুদের উপর সুদ মানে 
সুদের যে টাকাটা জমা থাকবে ওই টাকাটার উপরে যদি না তোলো তাহলে সুদ প্রদান করবে বা মুনাফা দেবে তখন ওইটাকে বলা হয় চক্রবৃদ্ধি মুনাফা চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তো আমরা এম বছর আনতে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা এভাবে যদি আমাদের অনেক টাকা যদি আমরা পাঁচ বছর দশ বছর পনেরো বছর যদি আমরা ব্যাংকে এভাবে রাখি তাহলে আমরা এই টাকাটা অ্যাটলিস্ট আমরা দশ বছর পর যদি তুলতে যাই তাহলে আমরা কিভাবে তুলবো আমরা কত টাকা পাবো তো সেইটা বের করার জন্য আমাদের কিন্তু এই সূত্রটা যে এন বছর আনতে চক্রবৃদ্ধির মূলধনটা কি হবে এন বছর আনতে বলতে এখানে এন বছর তুমি হতে পারে তোমার সাত বছর পর তুললো বা পনেরো বছর পর বা দশ বছর পর যে কোনো সময় তোলো সেই জায়গাটা এন এর মানটা হবে এখানে পাওয়ার হিসাবে সূচক হিসাবে বছরটা আসবে আর এখানে কি হবে আর চক্রবৃদ্ধি মূলধনকে কিন্তু প্রকাশ করা হয় সি দ্বারা আর এখানে পি হলো কিন্তু আসল ইন্টু ওয়ান প্লাস আর আর কি আর কি হ্যাঁ আর কিন্তু আমাদের কি মুনাফার হার তো এখানে যে সিম্বলগুলো আমরা ব্যবহার করছি এই সিম্বলগুলো কিন্তু আমরা আগে এখানে যে এখানে পি আর এন আই যা 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 মিন করছে এখানে কিন্তু সেই একই মিন করছে শুধু এখানে এন বছর আনতে এনটা অর্থাৎ সময়টা আমাদের সূচক আকারে আসবে তারপর দেখো এখন চক্রবৃদ্ধি মুনাফা তুমি ধরো তোমার মূলধনকে দশ বছর ব্যাংক থেকে তুললে না তাহলে এখন কি হবে তোমার তুমি জানতে চাও আসলে আমার মানে এখানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফাটা জানতে চাই আমি শুধু চক্রবৃদ্ধি মূলধন সহ আমি এটা জানতে চাই না মুনাফাটা জানতে চাই তাহলে মুনাফাটা হবে কি তুমি চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা যখন জানবা তুমি প্রথমে চক্রবৃদ্ধি মূলধনটা তুমি বের করে নিলা বের করে নেবার পরে তুমি জানো যে আমি এত টাকা আমি রাখছিলাম ডিপোজিট করছিলাম তো ওই টাকাটা যদি তুমি চক্রবৃদ্ধি মূলধন থেকে যদি বিয়োগ করে দাও অর্থাৎ দেখো একে এটা হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি মূলধন এখান থেকে যখন তুমি তোমার বেস মানে আসলটা প্রিন্সিপাল ভ্যালুটা পি যদি তুমি মাইনাস করে দাও তখন কিন্তু আমরা যেটা পাবো সেটা হবে চক্রবৃদ্ধি মূলধন আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তো এখন এই যে সময়টা এন এই সময়টা কি ব্যাংক একটা সময়ের উপর নির্দিষ্ট করে কিন্তু টাকার মানে সুদটা দেয় এই যে সময়টা বেঁধে দেয় যে এক বছর তো এইটাই হলো মূলত সময় আর এখানে যে আর মুনাফার হার মুনাফার হারটা হলো এক বছরে একশো টাকায় যত সুদ দেবে যে কন্ডিশন থাকবে পাঁচ পার্সেন্ট হতে পারে সাত পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট যা কিছু হোক সেই ব্যাংকের সাথে বা প্রতিষ্ঠানের সাথে যে শর্ত আরোপ থাকবে যে আমি এক বছর পরে আমার মানে ক্যালেন্টকে আমি সাত পার্সেন্ট বা আট পার্সেন্ট বা নয় পার্সেন্ট আমি দিতে চাই তো তার উপর নির্ভর করে আমাদের কিন্তু এই মুনাফার হারটা হবে আর সেটা হলো আর তো আশা করি তোমরা বিষয়টা বুঝতে পারছো তো ধরো কোনো এক ব্যক্তি ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা রাখলো ধরলাম পাঁচ হাজার টাকা যদি তুমি তুমি ধরো তুমি পাঁচ হাজার ব্যাংকে পাঁচ হাজার টাকা রাখলা হ্যাঁ আমরা এখানে পাঁচ হাজার ব্যাংকে টাকা রাখলাম তুমি এই টাকাটা তুমি ছয় বছর রাখবা কত বছর তুমি এখানে ছয় বছর রাখতে চাও ছয় বছর তুমি ব্যাংকে টাকাটা রাখতে চাও যেখান থেকে তুলবে না এখন আরেকটা কি আছে তুমি এখানে তোমাকে ব্যাংক বলছো তোমাকে মুনাফার হার দেবে দশ পার্সেন্ট দেখো তোমাকে এখানে মুনাফার হারটা কত দেবে দশ পার্সেন্ট এখন বলা হলো তুমি তোমার কত টাকা মুনাফা হবে এখন যদি তুমি বের করো যে আমার ছয় বছর পর কয় টাকা মুনাফা হবে তাহলে আমরা কিভাবে বের করতে পারি আমরা ঠিক বের করতে পারি এই যে মুনাফার যে সূত্রটা আছে না এই সূত্রটা আমরা বসিয়ে দিলে কিন্তু আমরা মুনাফারটা আমরা বের করে নিতে পারব যে তুমি কত টাকা মুনাফা পাবে চলো দেখি আমরা মুনাফার সূত্রটা জানি কি আই কল পি আর এন এখন তুমি পি এর মান বসাও পি এর মান কত পাঁচ হাজার গুণ আর এর মান কত আর এর মান এখানে দশ পার্সেন্ট গুণ এন এর মান কত সিক্স তাহলে চলো আমরা এখন পার্সেন্টেজটাকে আমরা অনুপাতে নিয়ে আসলাম ছয় এখন দেখো এই শূন্য এই শূন্য আবার এই শূন্য এই শূন্য কাটলো তাহলে এখন এখানে থাকে কি পাঁচ ষাট তিরিশ তিরিশ হাজার তিন হাজার সরি তিন হাজার টাকা তাহলে তুমি তোমার ছয় বছরে তোমার পাঁচ হাজার টাকায় কত টাকা মুনাফা পাবে তিন হাজার টাকা মুনাফা পাবে দেখো আমরা সূত্রের সাহায্যে কিন্তু এটা করে ফেলতে পারছে দেখো এখন আমরা যদি মুনাফার আই ইকল পি আর এন জানি দেখো এই সূত্র থেকে আমরা কি কি বের করতে পারি দেখো আমরা কিন্তু আসল বের করতে পারি মুনাফার হারও বের করতে পারি 
সময়ও বের করতে পারি মুনাফাও বের করতে পারি অর্থাৎ এখানে আমাদের চারটা প্রতীক দেয়া আছে এই চারটা প্রতীক যা যা মিল করে আমি কিন্তু এই একটা সূত্র দ্বারা আমরা তার তার মান বের করতে পারি ধরো আমাদের এখানে আর এর মান বের করতে হবে কিন্তু আই পি এবং এন এর মানটা দেওয়া আছে কিন্তু আমাদের বের করতে হবে মুনাফার হার তখন কিন্তু আমরা এখানে আর এর মানটা বের এখন সময় যদি বের করতে বলে তাহলে আমাদের মুনাফা দেওয়া আছে আসল দেওয়া আছে এবং মুনাফার হার দেওয়া আছে সময় কত তখন কিন্তু আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করব তো এই যে সূত্রের যে ব্যবহারটা সেটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমার কি কি দেওয়া আছে প্রশ্নে ওই বিষয়টা আমাকে দেখে তারপর আমার কি বের করতে হবে সেইটা যদি আমার ওই সূত্রের মধ্যে থাকে তখনই আমি কিন্তু ওই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে পারব এখন দেখো আমি যদি বলি আসলে এখন সে এই সমৃদ্ধি মূলটা কি হবে তার এখন যদি তোমাকে বললাম যে সমৃদ্ধি মূলটা এখন কি হবে এখন দেখো সমৃদ্ধি মূলটা কত হবে তোমার ধরো তুমি ব্যাংকে রাখছিলে কত পাঁচ হাজার তুমি এখন পাইলে কত অতিরিক্ত টাকা পাইলে কত তিন হাজার টাকা তাহলে এই পাঁচ হাজার যোগ তিন হাজার এটাই তো হবে তোমার সমৃদ্ধি মূল তাহলে সমৃদ্ধি মূলধন কি বা মুনাফা আসল সেটা কি হবে মুনাফা আসল একে এ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এই কল কি আছে পি প্লাস আই দেখো তোমার পি কত প্রিন্সিপাল কত ছিল এখানে কিন্তু তোমার পাঁচ হাজার টাকা ছিল তাহলে পাঁচ হাজার টাকা আর আই কত আই হলো তিন হাজার তাহলে দেখা গেছে তোমার আট হাজার টাকা তুমি মুনাফা আসল পেলা তো এভাবে কিন্তু অঙ্কগুলো খুবই সিম্পল একটু সত্যি সত্যি মানে অঙ্ককে একটু ভালোবেসে যদি অঙ্ক করা হয় তাহলে অঙ্কগুলো খুব ইজি হয় তো এই কাজটা করতে হবে যে অঙ্কটা বিদ্যুতভাবে ভাবা যাবে না যে অঙ্কটা আসলে কঠিন আসলে কঠিন এরকমভাবে ভাবার কোনো ওয়ে নেই তা আমাদের ভাবতে হবে একটু ফিলিংসটা রাখতে হবে অঙ্কর প্রতি একটু দরত্ব থাকতে হবে তাহলে দেখা যাবে অঙ্কগুলো সহজে আমাদের কাছে ধরা দেবে তো আমরা এর পরবর্তীতে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো আমাদের টেক্সট বইয়ের যে অনুশীলনের যে অঙ্কগুলো রয়েছে আমরা ওগুলো সলভ করব তো তোমরা ওই ক্লাসগুলো দেখবে ইনশাল্লাহ তো আশা রেখে আল্লাহ তোমাদের মঙ্গল করে